ഒടുവിൽ ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയായി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസിന്റെ തോൽവി ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത അൻപത് ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് റൺസ് ആണ് നേടിയത് മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ അപൂർവമായി മാത്രം വിജയ തൃഷ്ണ കാട്ടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സ് നിശ്ചിത അൻപത് ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റിയാറ് റൺസിൽ അവസാനിച്ചു തോൽവി മുപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തോൽവി കൂടിയാണിത് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരത്തിലെ പ്രധാന വഴിത്തെരുവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജെയ്സൺ റോയ് ജോണി ബേസ്റ്റോ ഓപ്പണിംഗ് തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ ശ്രദ്ധയോടെ നേരിട്ട് റോയ് ബേസ്റ്റോ സഖ്യം താളം കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പായിച്ചു ായി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ജെയ്സൺ റോയ് ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ബുംറ ഒഴികെ എല്ലാ ബൗളേഴ്സിനെയും റോയ് ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു തന്റെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിൽക്കെ ഹർദീക് പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തിൽ റോയ് പുറത്തായിരുന്നുവെങ്കിലും അമ്പയർ അലീം ദർ വിക്കറ്റ് നൽകിയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ റിവ്യൂവും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇത് മത്സരത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായി മാറി ജോണി ബെയർസ്റ്റോ തുടക്കത്തിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ബെയർസ്റ്റോ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളേഴ്സിനെ നേരിടാൻ നന്നായി പാടുപെട്ടു എന്നാൽ പതിയെ താളം കണ്ടെത്തിയതോടെ ബെയർസ്റ്റോ ഇന്ത്യൻ ബോളേഴ്സിനെ മേൽ സംഹാര താണ്ഡവുമാടുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നേഴ്സ് അവർ ബെയർസ്റ്റോയുടെ ബാറ്റിന്റെ ചൂട് നന്നായി അറിഞ്ഞു ചഹലിനെയും കുൽദീപിനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ബെയർസ്റ്റോയും റോയും ബാറ്റ് ചെയ്തത് പന്തിൽ നിന്നും തന്റെ ആദ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയ ബെയർസ്റ്റോ നൂറ്റി ഒൻപത് പന്തിൽ നിന്നും പത്ത് ഫോറും ആറ് സിക്സും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് റൺസ് നേടി പുറത്തായി ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ക്രീസിൽ എത്തിയതു മുതൽ പതിവിൽ നിന്നും വിപരീതമായി ആക്രമിച്ചു കളിച്ച സ്റ്റോക്സ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കളി തട്ടിയെടുത്തു മികച്ച ഡെത്ത് ഓവർ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ മുന്നൂറ് കടത്തി ജോ റൂട്ടുമായും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബട്ട്ലർ മുത്തും സ്റ്റോക്സ് നല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവസാന ഓവറുകളിൽ ഷമിയെ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോറിങ്ങിന് വേഗം കൂട്ടി അൻപത്തിനാല് പന്തിൽ ആറ് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിയൊൻപത് റൺസ് നേടി ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ തന്റെ നാലാം അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് സ്റ്റോക്സ് അവസാന ഓവറിൽ പുറത്തായത് സ്റ്റോക്സിന്റെ ബാറ്റിംഗ് മത്സരത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷമി തന്റെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഉജ്ജ്വല ഫോം തുടർന്ന് ഷമിയാണ് സെറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായ ബെയർസ്റ്റോയെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യക്ക് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഓയൻ മോർഗനെയും ജോ റൂട്ടിനെയും ജോസ് ബട്ട്ലറെയും ക്രിസ് വോക്സിനെയും പുറത്താക്കി ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ തന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി പത്ത് ഓവറിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് ഷമി അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നാൽ തന്റെ അവസാന രണ്ട് ഓവറുകളിൽ ഷമി മുപ്പത്തിരണ്ട് റൺസ് ആണ് വിട്ടുകൊടുത്തത് സ്റ്റോക്സും ബട്ട്ലറും ചേർന്ന് ഷമിയെ നന്നായി പ്രഹരിച്ചു അത് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറി രോഹിത് ശർമ്മ പതിവിൽ നിന്നും വിപരീതമായി രണ്ട് ബൗണ്ടറികളിലൂടെ ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങിയ രോഹിത് ആക്രമിച്ച് കളിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് താളം കണ്ടെത്താൻ നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി ആർച്ചറിന്റെ പന്തിൽ രോഹിത് നൽകിയ അവസരം റൂട്ട് വിട്ടുകളഞ്ഞതോടെ രോഹിത് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ താളം കണ്ടെത്തിയ രോഹിത് അറുപത്തിനാല് ബോളിൽ തന്റെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി തികച്ചു പിന്നീട് ഹിറ്റ്മാൻ തന്റെ ക്ലാസ് ബാറ്റിംഗിലൂടെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ തന്റെ മൂന്നാം സെഞ്ചുറി കണ്ടെത്തി ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സിക്സ് പോലും അടിക്കാതെ രോഹിത് സെഞ്ചുറി നേടുന്നത് നൂറ്റിയൊൻപത് പന്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് രോഹിത് തന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സെഞ്ചുറി നേടിയത് രോഹിത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായി ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പ്ലങ്കറ്റ് തന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിങ്ങിലൂടെ അത്യുഗ്രം ഫോമിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയെ പുറത്താക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചു രോഹിത്തും കോഹ്ലിയും നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ്
മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണർ രാഹുലിനെ പുറത്താക്കി വോക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചത് പിന്നീട് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്ന രോഹിത് ശർമ്മയെ പുറത്താക്കി വോക്സ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയെ കുരുക്കിലാഴ്ത്തി വോക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്പെല്ലിലെ മൂന്ന് ഓവറും മേഡൻ ആയിരുന്നു പത്ത് ഓവറിൽ അൻപത്തിയെട്ട് റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് ക്രിസ് വോക്സ് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയത് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ വിക്കറ്റ് മത്സരത്തിലെ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഋഷഭ് പന്തിനെയും ഹർദീക് പാണ്ഡ്യയും പുറത്താക്കി മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ലിയം പ്ലങ്കിറ്റിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവ്